안녕하세요 여러분 남상스입니다 지금 앞에 보이는 공장 같은 건물이 바로 콩피드 센터입니다 이 거대한 건물 안에 우리가 알고 있는 거의 모든 현대미술이 총 집합해 있습니다 한 번쯤 들어봤을 법한 예술가들 바블로 피카소, 간든스키, 아티스, 마크, 샤갈, 호암미로 살바도르 달리, 마그리드, 몬드리안, 잭슨 폴로 앤디 워홀, 이브 클라인 등등 이런 유명한 예술가의 작품들이 전시되어 있죠 20세기, 21세기 예술가의 근간을 다진 예술가의 작품과 동시대에 가장 두드러진 활약을 보이는 아티스트 작품을 볼수 있습니다 특히 작은 갤러리가 많은 마레지오, 노트르담 및 파리 번화가에서 도보로 10분 정도 거리의 파리 중심부에 위치한 미술관이라 이동도 매우 편합니다 폼페이센터는 1818년 창립된 룩셈부르그 박물관 컬렉션과 함께 프랑스 정부가 구매하는 현존 프랑스 아티스트들의 작품을 보관하는 임무를 지닌 국립현대미술관입니다. 산업적 미학의 건물에 1905년부터 오늘날까지 작품 10만여 점 이상으로 구성된 유럽 최대의 현대 및 동시대 미술 컬렉션을 보유하고 있는 곳이고 세계 최대의 컬렉션 중 하나이기도 합니다. 정말 어마어마하죠 현대미술은 거의 이곳에 모여 있다고 생각하면 됩니다 1977년 건축가 렌즈 피아노와 리처드 로저스가 건축한 이곳은 개간 직전까지 비판 받았습니다 프랑스의 전통적인 석조 건물과 대조되는 외관으로 공장, 정유소 같은 별명도 붙여졌죠 하지만 개간 첫날부터 엄청난 방문객이 모여들어서 성공을 거두게 됩니다. 현재는 현대 미술의 성지가 되었는데 워낙 유명한 건축물이라 건축학도들도 많이 방문하는 폼피드 센터는 외관이 참 독특하죠. 정유소라는 별명이 원인이 된 외벽 파이프는 건물 내부의 활용도를 높이기 위해 밖으로 꺼내놓은 것인데 전시회가 바뀔 때마다 건물의 구조까지 바꿀 수 있어 활용도를 높여줍니다. 특히 외관과 실내에 두드러진 컬러 파이프가 눈에 띄는데 재밌게도 파이프의 색깔은 용도를 나타냅니다. 빨간색은 사람, 노란색은 전기, 초록색은 물, 파란색은 공기가 지나가는 통로라고 합니다. 전통적인 건물이 넘쳐는 파리에 이런 현대적인 건물인 뽕피드 센터의 독특한 구조는 마리의 신선함을 더해줍니다. 뽕피드 센터는 5층과 4층을 상설 전시장으로 6층을 특별 전시장으로 운영하는데 5층에는 아방가르드라고 불리는 개척자들의 작품을 만날 수 있습니다. 피카소와 마티스 등 현대 예술을 가장 먼저 탄생시킨 20세기 초 거장들의 작품들이 전시되어 있고 4층은 1965년 이후 약 50년 동안 이어진 현대미술이 전시되어 있습니다. 건축 이야기를 잠깐 해보자면 프랑스 샤골드골 정부의 문화부 장관이었던 앙드레 말로는 파리의 도쿄 궁전 자리에 20세기 예술 작품들을 전시하는 박물관을 만들고자 했습니다. 이후 이 계획은 조르즈 뽕피드 대통령에게 실현되었죠. 뽕피드 대통령은 파리가 현대미술이 좀 빈약하다고 판단을 해서 미국 뉴욕과 같은 현대예술의 중심지로 키우기 위해 1971년 파리 중심부에 지을 복합문화시설을 국제설계 공모를 진행하는데 당시 이탈리아의 젊은 건축가였던 렌조 피아노와 리처드 로저스가 설계한 파격적인 디자인이 당선되면서 지금의 퐁페이드 센터가 탄생합니다. 당시 리처드 로저스는 38살, 렌조피는 고작 34살에 불과했죠. 물론 나이가 실력과 경력을 의미하는 것은 아니지만 두 명의 신출력이 해외 건축가가 화려한 이력을 보유한 세계적인 건축가들을 물리치고 당선되었다는 사실 자체만으로도 새로운 파리를 위한 새로운 건축의 등장을 알리는 신호탄으로 여겨졌습니다. 홈피드 센터가 20세기를 대표하는 건축물로 주목받은 이유는 이전까지 건축 안에 숨겼던 구조물이나 자연순환을 위한 파이프 등 
기능적인 요소들을 밖으로 꺼내서 디자인 소재를 활용했기 때문이랍니다. 건축에서는 모든 것이 보여야 하고 어떤 것도 숨겨져선 안 된다는 이들만의 철학으로 홍피드 센터가 주목을 받고 있습니다. 홍피드 센터를 설계한 피아노와 로저스는 훗날 세계적인 건축가 반열에 오르게 되죠. 하이테크 건축의 대가로 꼽히는 피아노와 로저스는 각각 1998년과 2007년 프리츠커 상을 받았는데 영국 런던의 고층 빌딩인 더 샤드와 예전에 저희 영상에서도 소개했던 미국 뉴욕의 휘트니 미술관이 바로 렌조 피아노의 작품입니다. 과거에나 현재나 뽕베드 센터는 겉으로 보기에는 여전히 파리답지는 않지만 이 건물이 담을 수 있는 공간과 기능은 가장 파리답다고 해도 충분하죠. 다시 미술 이야기로 돌아가보죠. 이곳에는 매우 유명한 작가들의 그림이 전시되어 있는데 꼭 보면 좋을 만한 작품 몇 점을 소개해 보도록 하겠습니다. 바실리 간딘스키의 검은 아치가 있는 그림 두꺼운 검은색 아치가 세 가지 색상 블록 위에 뻗어 있어 충돌 지점에 있는 것처럼 보이는 거리를 유지하고 있습니다. 이 움직이는 모양과 색상의 풍부하고 미묘한 세계를 추상적인 회어 언어로 표현한 그림입니다. 로버트 드론의 돼지가 있는 회전목마 그림 한가운데 검은 스타킹을 시작으로 무지개를 연상시키는 작은 원들이 마치 유쾌함, 생동감, 율동으로 흘러넘치다 못해 보는 사람까지 괜시에 들썩이게 만듭니다. 동그랗고 네모난 추상적 도형과 알록달록한 색깔이 이렇게까지 사람을 고무시키는 것을 보면 들러내는 마치 그림으로 요소를 부리는 마술사 같은 느낌이죠. 캔버스는 유쾌함 그리고 리듬으로 가득 차 있습니다. 마르크 샤갈의 에펠탑의 신랑과 신부란 작품입니다. 커다란 흰색 수탉이 화가와 그의 아내를 완벽하게 신부의 옷차림을 휘젓고 파리와 러시아의 요소가 뒤섞인 불확실한 장식으로 변합니다. 프랑스의 감성을 그대로 살리는 이 작품은 샤갈의 대표작이죠. 앙리 마테스의 루마니아 풍의 블라우스 마테스는 모든 유형의 직물에 큰 관심을 보였기 때문에 블라우스의 장식용 자수가 실제로 여기의 주요 주제입니다. 인물이나 사물을 표현할 때 사실적인 표현보다 색재와 패턴에 관심을 가진 마테스는 강렬한 색채에 중점을 둔 야수주의의 화가이죠. 몬드리안의 뉴욕 기회의 도시 뉴욕은 망명 유럽 예술인인 몬드리안에게 큰 영향을 미친 도시죠. 거대한 건축과 수직적 도시 광란의 교통 체증 등을 가로 세로 형태로 빌려서 뉴욕의 활기를 표현한 작품입니다. 벤, 벤의 가게 파르첼 디생의 아이디어와 유사하게 벤의 작업은 모든 것이 예술이다 라는 전제에 기초하고 있습니다. 중고품 거래 허가를 받은 벤은 파리의 중고품 가게를 차렸는데 그냥 무엇이든 이라고 외치고 이 가게를 끊임없이 진화하는 조가품으로 변모시켰죠. 1972년에 철거되었지만 폼페드 센터가 이 가게를 구입했습니다. 요셉보이스의 공경 제가 가장 좋아하는 작가이기도 한데 요셉보이스는 전쟁 당시 비행기 추락사고를 당했지만 원주민들이 체온을 유지시켜주기 위해 펠트천으로 체온을 유지시켜 주어서 살게 됩니다. 결국 그러한 기억이 그의 작품 전반적으로 자리 잡고 있습니다. 펠트천에 둘러싸인 방에 뚜껑이 닫힌 피아노 우리는 이러한 침묵에 직면하게 됩니다. 뒤샹의 샘 이것이 예술일까요? 라는 생각을 많이 하게 하는 작품이죠. 
1917년 마르셀 디상은 소변기를 구입해 뒤집어 놓고 리차드 머터라는 서명을 한뒤 퐁텐이라는 이름을 붙여 예술 작품으로 선보였습니다. 그런 다음 그는 그것을 뉴욕 갤러리로 보냈으나 거절당했습니다. 예술가 심사위원단은 아직 이 도발적인 작품을 인정할 준비가 되어 있지 않았습니다. 뒤장은 이를 기성품이라고 불렀습니다. 단순히 예술가가 그것을 선택했기 때문에 산업용 물건을 예술 작품의 지위로 끌어올리는 것입니다. 뒤장의 작품으로 예술은 더욱더 혼란스러워지고 생각할 게 많아지게 됩니다. 오토딕스의 저널리스트 실비아 폰 하든의 초상 풍자적이고 사실주의인 화가인 오토딕스의 그림입니다. 배경에는 아무런 장식품도 없고 테이블 위에는 실비아 폰 하든이라는 이름이 표시된 담배 상자 독일 독수리가 새겨진 성냥갑 4분의 3이 가득 찬 원뿔형 유리가 있습니다. 시선을 방해하는 요소 없이 그녀의 강렬한 존재를 강조하는 그림입니다. 프리다 칼로 더 프레임 비욘의 화가 프리다 칼로의 자화상 시리즈 젊은 시절의 작품입니다. 이 그림은 처음에 루브르 박물관이 인수했는데 20세기 멕시코 예술가가 주요 국제 박물관에서 구입한 첫 번째 작품입니다. 그리고 지금은 폼피드 센터에 전시되어 있죠. 마지막으로 소개할 작품은 루이스 브루즈와의 귀중한 액체입니다. 너무나도 유명한 예술가죠. 조그마하고 어둡고 폐쇄된 공간 안으로 들어가면 눈물과 정액 그리고 피를 담은 용기들이 매달려 있고 침대 근처의 벽에는 저통 모양의 공과 거대한 남자의 옷이 보이며 그 반대편에 소녀의 셔츠가 있는데 소녀의 셔츠에는 다음과 같은 글이 적혀 있습니다. 당신을 용서하고 사랑한다. 아버지로부터 학대받은 어린 시절의 기억을 창조한 이 작품은 많은 생각을 하게 만듭니다. 작품이 워낙 많은 데다가 공간도 넓어서 아, 그림 관람하기는 좀 힘들긴 합니다. 천천히 구경하려면 하루가 꼬박 걸릴 듯 해요. 프랑스에서는 정말 많은 작품을 소장하고 있고 관리도 잘하고 있으니까 전 세계에서 많이 모여드는 듯 합니다. 당분간 몇년 동안은 파리에서 뽕피두 센터 관람을 못할 듯 합니다. 바로 낙후된 건물 보수공사 예정이기 때문인데요. 프랑스 정부는 센터 개관 이래 단한 번도 보수공사를 하지 않아 안전 문제로 2억 6,200만 유로를 투입해 새 단장을 하겠다고 발표했습니다. 건물 외벽의 성면 제거, 화재 안전 조치 강화, 몸이 불편한 이들을 위한 이동 접근성 확보, 에너지 효율 최적화 등을 계획하고 있답니다. 공사 완공은 2030년으로 예정되어 있는데 그 전에 파리에 가신다면 이 아름다운 작품들을 만나보시기 바랍니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알람 설정도 해주시고요. 다음 영상에서 또 만납시다. 여러분